侯爷，请稍后片刻，我这就去通报公主。去吧。公主，公事局派人来，要带公主熟悉下清柳阁，是不是洛王殿下来了？嗯，你也不早点通知我，我都还没收拾好呢。洛王，你竟然是兰昭公主？怎么是你呀、啊？你谁呀、啊？锦西侯刘小侯爷是也。小侯爷可真是有闲情雅致啊。半夜以毒害松鼠为乐趣。嘿，看来公主对本侯颇有偏见呀、啊，只待日后再跟公主慢慢解释吧。今日，天家特派我带公主熟悉下清柳阁。公主，请吧。哼。这清柳阁乃是专门招待外来访客之用，这亭台楼阁都极尽精巧。听说竞标大会之时。入围的商户还会搬进旁边的瑞远，到那时候就更热闹了。这亭台楼阁嘛，倒是不错。不过这人嘛，可就不一定。本公主千里迢迢来这儿一趟，为了不辱使命，明日我们去街市逛逛，也看看方君风貌。那奴婢这就去通知公事局，让他们安排一下。我才不爱搭理那帮人呢。如果要人陪同。去找龙王殿下吧。那，小侯爷，王爷，兰昭公主派人来了，说要就,就说本王不在，就只是派人传个话而已。哦哦，公主派人传话说，她明日想去街市上逛逛，了解一下京城的风土人情，想问王爷是否愿意前往陪同。呃，就说本王身体抱恙，不能作陪。诺。王爷，您是在躲着公主吧？嘿，王爷，放肆！你何时进去的？王爷，那兰昭公主想去街上逛逛，您不陪同，恐有不妥吧？哎，还有啊，那兰昭公主瞧不上公事局那几位，只对您青睐有加，咱就应该抓住那个机会。好好气死公事局的那些人。你平日不是总劝我，不要随便出风头，更不要轻易得罪人吗？王爷，那是以前呢、啊，现在他们都骑到咱们头上了，绝不能侵扰。哎，也是。现如今啊，高玄府上那个人一直躲着不出来，咱们逮不着他，就拿不着账本儿。如今这么僵下去，谁知道他们还会不会对王爷再次动手啊？我心里有点着急。急有何用啊？既然兔子长了狐狸尾巴，迟早会露出来的。那与兰昭公主亲近，岂不是最好的机会啊？他们沉不住气，肯定就会跳出来呀、啊。话虽如此，但本王还是再想一想吧。嗯，禀公主，洛王殿下身体抱恙。身体抱恙？听说此次竞标大会是由公事局袁大人主办，洛王殿下只是协办，想必洛王殿下不是喧宾夺主之人。什么袁大人？日日官腔满面假笑，本公主最不爱跟这样的人打交道。哎，我看这样好了。我们现在就去洛王府拜访。啊，现在，恐怕这不合规矩吧？什么规矩不规矩的？洛王殿下和兰昭太子是旧识，也算是兰昭的老朋友。本公主去拜望一番，有何不可？可以。诺。公主，没想到这凡间的京城，竟比咱们那儿还要繁华昌盛。
，中原喜和不喜战，最看重的便是安居乐业。嗯，因此与周遭往来频繁，街市自然也就热闹许多。嗯，我兰昭早该与大宁交好，习得他们的经商之道，与大家友好往来，总比连年征战要好得多。哎，但是公主，咱们避开公事局去拜访洛王殿下，终究是不合规矩，还是小心些才是。不然，先让奴婢去探探路吧。洛王对我都有照顾，探病理所应当啊。嗯，是是是，公主说的是。但是呢，离开兰昭的时候，太后亲自嘱咐奴婢说，公主行事大胆，难免会有冒失，还是小心些才是。好好好，知道知道。公主，前面就到了。这位官爷，烦请进去通报一声，就说洛王殿下的朋友。听闻洛王殿下身体抱恙，兰昭公主前来探望。公主殿下，恕奴才眼拙，小的马上进去通报。公主，咱们还是低调行事的好。怕什么？本公主行事光明正大。王、嗯、爷。嗯嗯兰昭公主来了，在门外恭候呢。就就说我不在。可是王爷刚早上说身体抱恙，这能怎么多呀？总不能说你一大早好了就出去了吧？等王爷发话了啊！说不见就是不见，管他什么公主不公主，快去，回来快去。哎，算了，时光礼数。还是见吧。诺。哎，公主。王爷，你怎么了？快去外面迎接公主啊！我不去，我就在您身边待着。哎，来了吗？哎，来来来来来来王爷，兰昭公主到了。你别动，别动，别动！身体要紧。不知公主驾到，本王失礼了。哎，前几日看你还好好的，怎么今日病得这么严重？太医怎么说呀？不过是偶然风寒，不要紧的。公主殿下玉体尊贵，稍作片刻便请回吧，免得过了病期。你只管好好休息，明日就是竞标大会了，我还等着你给我主持大局呢。公主放心。竞标大会，小王定全力以赴。只是，我不过是协理之人，还是要看公事局的。管他什么公事局，我指认你。小鹿，你不会吧？给我更衣，我要与公主殿下到花园坐坐，喝茶叙话。王爷，万万不可呀！太医嘱咐过了，您刚服完药，一定要卧床静养，发发汗，要不然明日就不可痊愈了。那既如此，你还是好生休息吧，我也该回去了。今日失礼，他日定向公主赔罪。那我可记着了。王爷，那我去送送。好。还笑啊！传贤，哎，王爷，你要去哪儿啊？今日忙于邦交之事，许久未去香草堂了。现在去看霓裳姑娘，王爷，您就不怕兰昭公主在门口守株待兔啊？
后门被马。得嘞。